హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం ఓబీసీ టెన్ పర్సెంట్ బిల్ అలాగే ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ కింద ఉన్న రిజర్వేషన్ పొందాలంటే మనం ఎటువంటి అర్హతలు కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి డీటెయిల్స్ అనే వాటిని మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకి జనరల్గా ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పుడు మీరు గమనించే ఉంటారు అందులో జాబ్స్ అన్నీ కూడా ఓబీసీకి కొన్ని ఎస్సీకి కొన్ని ఎస్టీకి కొన్ని పీడబ్ల్యూకి కొన్ని ఈ విధంగా జాబ్స్ అనేవి డివైడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మనకి ఎటువంటి రిజర్వేషన్ లేని వాళ్ళు అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ కిందకు వస్తారు సో వాళ్ళు అన్రిజర్వ్లో ఉన్న జాబ్స్కి పోటీ పడాల్సి ఉంటుంది సో అలా కాకుండా మనకి రీసెంట్గా ఈబీసీ బిల్ అనేది పాస్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈబీసీ టెన్ పర్సెంట్ బిల్ కింద ఏమవుతుంది అంటే మనకి అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి పేద ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పది శాతం రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే అప్పర్ క్యాస్ట్ కేటగిరీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అన్రిజర్వ్లో మనకి అన్రిజర్వ్లో ఎటువంటి రిజర్వేషన్ వాళ్ళు ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ ఓబీసీ కానీ ఇలాంటి ఎటువంటి రిజర్వేషన్ లేకుండా అన్రిజర్వ్లో ఉన్న పూర్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా మనకి టెన్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట అంటే మనకి ఎస్సీకి ఓబీసీకి ఎలా అయితే జాబ్స్ కేటాయిస్తారో అలాగే టెన్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ప్రతి వంద జాబుల్లో పది జాబులు అనే వాటిని మనకి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ వాళ్ళకి కేటాయించడం జరుగుతుంది మనకి ఇప్పటి నుండి వచ్చే ప్రతి నోటిఫికేషన్లోనూ కూడా ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ వాళ్ళకి కూడా టెన్ పర్సెంట్ మనకి రిజర్వేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ అనేవి ప్రతి వందలో పది జాబ్స్ అనే వాటిని రిజర్వ్ చేయబడటం జరుగుతుంది ఓకే మనకి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ సో దీని గురించి డీటెయిల్స్ చూసుకుంటే మీరు దీని కిందకి రిజర్వేషన్ పొందాలి అంటే మీ యొక్క ఎలిజిబిలిటీ ఏముండాలి అంటే మనకి రీసెంట్గా ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది కదా అందులో నోటిఫికేషన్లో మనకి ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ రిజర్వేషన్కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇచ్చారు వాటిని మనం ఒకసారి చూద్దాం ఓకే సో మీరు ఎటువంటి రిజర్వేషన్ కిందకి వచ్చి ఉండకూడదు ఈడబ్ల్యూఎస్ కావాలనుకుంటే అంటే మీరు ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ ఓబీసీ నాన్ క్రిమినల్ కానీ అయ్యి ఉండకూడదు అలాగే మీ యొక్క ఫ్యామిలీ ఇంకో మీ ఇన్కమ్ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ పొందాలనుకుంటే మీ ఇన్కమ్ కాకుండా మీ మొత్తం ఫ్యామిలీ గ్రాస్ యానియల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎనిమిది లక్షలు కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓకే ఎనిమిది లక్షలు లేదా ఎనిమిది లక్షల కన్నా తక్కువ ఉంటే మాత్రమే మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ పొందడానికి అర్హులు అవుతారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీ యొక్క ఇన్కమ్ కాదు మీ యొక్క కుటుంబం మొత్తం గ్రాస్ ఆదాయం అనేది ఎనిమిది లక్షల కన్నా తక్కువ ఉండాలి ఓకే అప్పుడే మీకు ఈడబ్ల్యూఎస్ బెనిఫిట్ అనేది పొందడం జరుగుతుంది సో మీకు ఇన్కమ్ అంటే మీకు యొక్క ఫ్యామిలీ యొక్క అందరిది కలిపి శాలరీ కానీ అగ్రికల్చర్ నుండి వచ్చే అంటే వ్యవసాయం నుండి వచ్చే ఆదాయం బిజినెస్ ప్రొఫెషన్ ఓకే ఇలాంటి మొత్తం అన్ని సోర్సెస్ నుండి వచ్చే ఆదాయం మీకు ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ అనేది ఎనిమిది లక్షల కన్నా తక్కువ అనేది ఉండాలి అలాగే మీకు కొన్ని కండిషన్స్ అనేవి ఇచ్చాడు ఈ కింద ఇచ్చిన ప్రాపర్టీస్లో మీరు ఏది కూడా కలిగి ఉండకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐదు ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ భూమి కలిగి ఉంటే మీకు అర్హత అనేది ఉండదు ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అండ్ అబౌవ్ లేదా రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ ఆఫ్ థౌజండ్ స్క్వేర్ ఫీట్ అండ్ అబౌవ్ ఓకే వెయ్యి గజాల కన్నా ఎక్కువ స్థలం అనేది మీకు కలిగి ఉండకూడదు అలాగే మున్సిపాలిటీస్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ కన్నా ఎక్కువ భూమి ఉండకూడదు అలాగే రెసిడెన్షియల్ పార్ట్ ఆఫ్ 200 హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఇయర్స్ అండ్ అబౌవ్ ఇన్ ఏరియాస్ అదర్ దాన్ ద నోటిఫైడ్ మున్సిపాలిటీ మున్సిపాలిటీ కాకుండా ఇతర ఏరియాస్లో మీకు టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ యార్డ్ కన్నా ఎక్కువ స్థలం అనేది కలిగి ఉండదు ఓకే క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు పాయింట్స్ కూడా మీరు ఎలిజిబిలిటీ చూసుకోవాలి ఈ క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు ఉండకూడదు అలాగే మీ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ మొత్తం కూడా ఎయిట్ ల్యాక్స్ బిలో ఉంటే మాత్రమే మీరు ఎకనామికలీ వీకర్ సెషన్ కింద రిజర్వేషన్ అనేది పొందగలుగుతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఓకే అలాగే మీకు ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీకు రిజర్వేషన్ పొందడానికి ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది కన్ఫామ్గా ఉండాలి మీరు సపోజ్ ఇప్పుడు పడిన ఎన్టీపీసీకి అప్లై చేయాలి అనుకున్నా సరే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ట్ డేట్ కల్లా మీరు ఖచ్చితంగా ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే అప్లై చేసేటప్పుడు ఆ సర్టిఫికేట్ యొక్క నెంబర్ అలాగే ఇష్యూయింగ్ అథారిటీ ఇష్యూయింగ్ డేట్ అన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మీరు ఎన్టీపీసీ కనుక ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ పొందాలి అనుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ లాస్ట్ డేట్ అయ్యేలోపు మరి ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్కమ్ అండ్ అసెట్ సర్టిఫికేట్ అనేది కాంపనెంట్ అథారిటీ నుండి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ సర్టిఫికేట్ మీరు ఎవరి
ओके आलरे इंदा चुपकना कदा द कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेन एस द वैकेंसी इज रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस मस्ट टू प्रोसेस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सीएन मार के एनटीपीसी रजिस्ट्रेशन डेट आई लोपलोने मेरे दिन पंदालसन आवश्यक उन तुन्दी इंदी कंटे अकॉर्डिंगली दे हैव टू फिल अप द सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट इश्यूइंग अदार्टी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ इश्यू इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ओके सो दिन नी मरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपर कोडा मेरो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट अनेक प्रोड्यूस सेल्स उन तुन्दी अलगे अप्लाई जिस � ओके मेरे आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन चेवर लो नलबे यो पेजी लो एंग्जर थ्री आन उन्हें कहता दिन लो मेरे को वो ये सर्टिफिकेट फॉर्मेट है ने देवड़न जरिगिंदी इकड़ मेरे गवर्नमेंट जो अच्छा गवर्नमेंट ऑफ डैश एंड जेपी इकड़ इश्यूइंग अदार्टी आने वड़न जरिगिंदी सो इंदक म मेरे को एमआर ऑफिस लो एमआर वगैरह चाहते गानी लेदा इंदा के चिपना लिस्ट ले एवर ऑफिस चाहते गानी सर्टिफिकेट अनेक मेरे कच्चे तंगे तीस कॉल ही एकड़ मेरे को डिटेल्स अनेक वाला वाल फिल्जेस इस तरह सर्टिफिकेट नंबर गानी भी सो एकड़ मेरे कावल्स इन डिटेल्स अनेक मेरे फिल्जेस कॉल ही वैलिड ऑफ द ईय अलगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऊपर कोड़ा दिन मेरो फिजिकल का वाल की सबमिट चेल्स नोट तुन्दे, सो ये वाले ते ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन पंद्रह एंड कुंठना रो, सो ये सर्टिफिकेट अने दिवेल अंदर तरगा मान के अकड़े वेलबुल्टे उन तुन्दो इजी का तीस कोड़ा ने का कंटेंटी मेरो तरगा तीस कोण दे ओके अलगे इनकम सर्टिफिकेट पर ईबीसी एन कोड़ा सेपरेट के वर्णन जरिएगिंदी सो मेरे ईबीसी के अंदर फीस एक्जेम्शन अंटे 250 रुपीस पीच पेज यार ना कोड़ा आयद में काउंसलर उन्नत हैं सो प्रोफ़ोर्मा पर वेयर ऑफ एक्जेम्शन फीस तू बी सबमिटेड बाय एक्नामिकली बैकवर्ड क्लासेस ओके फीस रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन चेस तो अपने मेको सर्टिफिकेट नंबर ये वन्नी कोड़ा कर एंटर चेयल सुनते दिखा बटी ओके मान की दी ईडब्ल्यूएस रजिस्ट्रेशन के संबंध इसने डिटेल्स अने भी आलरेडी अवर ना सरे सर्टिफिकेट अप्लाई जेस उन्ना तीस कुन्ना डिटेल्स अने वाला अप्लाई जेल एंटर ना द क्लियर का मेरे के अंदर कमेंट चाहते नेक्स्ट अवर ना तीस कुन्ने वाले की यूज़ हो तुन्दी सो अलग एंटीपीसी तपकड़ा ान सब्सक्रैब् चुस्को पक्न उ बेल ईका क्लीक ओके थैंक यू